《黑神话：悟空》是由中国开发商游戏科学打造的一款动作冒险游戏。自首个预告片发布以来，凭借其精致的画面和深厚的中国神话背景，迅速吸引了全球玩家的广泛关注。作为一款以《西游记》为题材的游戏，不仅面临着在游戏机制上的高标准要求。还承载着传递中国古典文化的使命。那么，这款游戏在 PS 5平台上的表现究竟如何呢？本视频由游戏圈探索全程赞助播出。首先，让我们从游戏的背景设定谈起。故事发生在《西游记》取经完成之后，悟空已经成为斗战胜佛，但他选择放弃佛位，回归花果山隐居。然而天庭不愿轻易放过他，派遣二郎神率军逼迫悟空回归，二人展开了一场云端激战，悟空最终落败，被剥夺了五根眼、耳、鼻、舌、身，这五根被分给了五位妖王，而他的意化作石原，留在花果山。玩家将扮演悟空的后代天命人，踏上寻找悟空五根的冒险之旅。在画面表现方面 ，PS5 的硬件性能让黑神话悟空的视觉效果得以充分展现。从茂密的森林到干燥的沙漠，再到白雪皑皑的高山，每一个场景都像是一幅精美的画卷，呈现出一种独特的黑暗神话风格。地图中的各种元素，比如神龛、妖怪、佛塔、古刹等，都是取材于中国真实的古迹。展现了制作团队的用心，赋予了这款游戏极高的艺术价值。光线追踪技术尤为突出，光影效果丰富，为游戏场景增添了立体感和沉浸感。PS5 版提供了三种画面模式：质量模式、平衡模式和性能模式。在质量模式下，游戏以幺四四零 P 的分辨率渲染，目标帧率为三十帧每秒；性能模式则将分辨率降低至接近幺零八零 P， 但帧率提高至六十帧每秒。平衡模式则在幺四四零 P 和幺零八零 P 之间，帧率稳定在四十帧每秒左右。总体而言，三种模式的表现都相当出色。虽然偶尔会有轻微的卡顿，但整体体验相对流畅。相信未来通过补丁更新，能够进一步优化。与 PC 版相比 ，PS 五版本在一些图形特效上略有欠缺，例如阴影的细节处理，但整体表现，尤其是在质量模式下。依然非常接近 PC 版的高画质设定。此外 ，PS5 的高速 SSD 使得游戏的加载时间极短，几乎实现了无缝游戏体验。这种流畅度在长时间游戏中尤为重要，让玩家可以专注于游戏内容，而不必担心因性能问题而中断体验。游戏战斗系统虽然在基础上与传统动作游戏类似，玩家将操控悟空，通过轻攻击、重攻击、闪避等操作与敌人交锋。成功的闪避和攻击能够积累专注点，从而释放强力攻击或特殊技能。此外，还可以根据战斗情况调整悟空的战斗姿态和武器的形态。神通能力作为辅助，这些能力分为四类：变身、气术、身法和毫毛，能够在战斗中给予玩家不同的帮助。随着游戏的进展，玩家还会解锁各方妖怪的法宝和能力，进一步丰富战斗体验。然而，尽管战斗系统设计独特，但并非完美无缺。在与某些复杂 BOSS 对战时，摄像机视角偶尔会出现问题，尤其是在狭窄的空间内，视角问题可能导致玩家难以判断敌人的攻击方向。虽然这种情况不常发生，但在关键时刻确实会让人感到沮丧。游戏采用了章节结构，每个章节通常以大型 BOSS 战作为高潮，关卡设计相对线性。但偶尔会有一些支线任务或隐藏区域供玩家探索。游戏也没有提供地图，部分区域还存在隐形墙，这可能会让喜欢开放世界的玩家略感失望。尽管如此，游戏的节奏把握得相当好，玩家在紧张的战斗与探索之间交替进行，几乎不会感到乏味。无论是对抗成群的小怪，还是挑战强大的中大 BOSS， 都能通过不同的敌人和场景设计来保持新鲜感。《黑神话：悟空》虽然故事背景引人入胜，但剧情推进显得有些碎片化。更多时候，游戏是让玩家沉浸在一个充满视觉震撼和文化细节的世界中，而非依靠强大的故事推动。总的来说，作为一款在 PS5 上运行的游戏，《黑神话：悟空》大体表现出色。
游戏加载速度非常快，几乎没有明显的读取时间，画面流畅度也保持得很好，帧率相对稳定，但仍需开发团队在后续更新中进行提升。作为中国首款主机 3A 作品。战斗系统以及独特的中国神话背景，使其在现代动作冒险游戏中占据了一席之地。对于 PS5 玩家来说，这款游戏无疑值得一试。综上所述，小编为这款游戏打出了九分的高分。如果本期视频对你有帮助，别忘了点赞和分享。我们下期再见，关注游戏圈探索，带来更多精彩。